The classic colors and designs of the Patan Patola make it a standout. One of the rarest of Indian silk weaves, these pieces, priced by collectors and connoisseurs, is unique in many ways. For much of its 800-year history, these silks were more famous outside India than within. And what's more, it is believed that the Patan Patola inspired weavers as far away as Japan. To understand the Patan Patola, you have to head to Patan, once the capital of the mighty Solankis, who ruled Gujarat. Like most historic old capitals, there is little to show of the history of this great capital. But there are monuments to its glorious past close by. The famous Modhera Sun Temple, built by the Solanki king Bhim Dev I in the 11th century. And then the even more spectacular Ran Ki Bhav, India's most famous step well, built by his wife Udaymati to commemorate him after his death. To understand the Patola, you have to step into the step well. On the walls, you will find the reliefs of some of the motives that you will still find on the Patan Patola. Historian Dr. Kirit Mankodi has spent decades tracing the history of the Solankis and the monuments in this region. He explains what Patan was like at its height. A large place with several thousand uh, inhabitants, Hindus and Jains, but not Buddhists. There must have been many scores of Hindu temples, Jain temples, monasteries for the Jains, and with rich people's uh, mansions, with a very flourishing textile industry of the Patolas. So as a capital, of a very rich and prosperous empire in Western India. So you, we must remember that at that time, Western India was very rich with, uh, with Jainas as prominent traders and the kings ruling in that time being very rich and artistic minded also. The rich sculptures and artistry of the Ran Ki Vav underlines just how rich and powerful the Solankis were and how important Patan was. The city attracted traders, artisans and weavers. It is believed that in the 12th century, King Bhim Dev's descendant Kumarapal invited a group of weavers who made a special kind of silk used for prayer from Jalna in Maharashtra. These were the Salvis or the weavers of silk. At the Patan Patola Museum, set up to highlight the legacy of this town, one of the few Salvis still involved in the weaving of these famous silks traces the journey of his ancestors. Our ancestors were first in Maharashtra, in Jalna, they were working on Patola. And that Patola, here, at that time, after the time of Sidra Jainshi, King Kumarpal was born. हर रोज एक पटोला पूजा के लिए यूज़ करते थे और पटोला वहाँ से जालना से पाटन आता था तो जो पटोला आता था वो पटोला वहाँ का राजा एक बार यूज़ करके उसको बेचने की परमिशन देता था तो वो पूजा के लिए पवित्र नहीं माना जाता था और पाटन के राजा कुमारपाल को पता चला कि ये होली नहीं है पवित्र नहीं है � राजा के साथ वहाँ के राजा के साथ संधि करके हमारे 700 परिवार यहाँ पर पाटन में बसाया तब से पाटन में पटोला चल रहा है। Interestingly, till as recently as the Second World War, Patan's patola was more famous outside India than within. The now dried up Saraswati River, which flowed close to the Ran Ki Vav, connected the weavers and merchants of Patan to the many ports along the vast coast of Gujarat. From here, traders would carry the Patan Patola to far-off lands like Malaysia, Indonesia and Japan, where these silks were a rage. People believed that the Patola was a holy thing. And there was a royal family that used Patola. They didn't have permission to touch the Patola to touch the Patola. That's why there was a royal family that made the Patola a curtain, a pillow cover, and a dress. 
पर जब रामलीला वहाँ पर बना खेलते थे उसी टाइम पटोला का ड्रेस पहन के वो रामलीला खेलते थे इसीलिए इंडोनेशिया और सुमात्रा जावा में बहुत सी डिमांड रहती थी पटोला की Rohit Salvi tells us that his grandfather would tell him how traders from Multan and Malacca would come in search of the Patan Patola. The fabric was considered holy and it is said that it could be used only by the royals of Southeast Asia. And soon they were so much in demand that they were Patan inspired ikat traditions across the region. So what makes the Patan Patola so famous? This silk is the only one of its kind in the world. While in most cases cloth is woven with intricate designs on looms, in the case of Patan's patola, the designs are on the thread itself. A complex method of tying and dyeing is used directly on the thread, a process popularly known as ikat. And that's not all. Mathematical precision is used to ensure that the designs mesh together when woven. While the ikat is an art also famous across Odisha and Telangana, what makes the Patan Patola stand out is that the tie and dye process on the thread is used for both the warp and the weft, a skill that hasn't been replicated anywhere else. In Baroda, over 200 kilometers from Patan, Kannu Bhai Salvi, one of the other few Salvi still in the business of keeping the Patan Patola art alive, explains the process. It is complex and he tells us that the process of transforming this yarn to the Patan Patola sari can take over a year and up to 25 complex processes that need many hands. It all starts with the yarn where each thread is counted and tied according to designs that have been passed on for hundreds of years. Patan Patola ka jo har ek process hai dusri jagah pe jo patola banta hai ya single ikat ho ya double ikat ho लेकिन हर एक कॉर्नर से हर एक प्रोसेस में देखे जाए तो इट इज़ वेरी डिफरेंट पटोला का पर्टिकुलर लूम्स के बारे में मैं बोलूं तो इसका जो लूम्स है इट इज़ द ओनली काइंड ऑफ लूम इन द हैंडलूम इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड इट इज़ इंक्लाइन एंड डिक्लाइन देर इज़ नो पैडल बिकॉज इट इज़ अ पर्टिकुलर पिक्युलरिटी दैट एट द टाइम ऑफ विविंग दैट शुड बी ए इफेक्टिव लाइट मास्टर विवर इज विविंग then he can recognize the full complete design setting thread from upside to downside second weaving of process is such like that that we have to insert the v that is the main instrument of instrument of the loom so we have to insert the v and pull it also patola ka process jo har jagah pe saadiya banti hai ya patola banta hai usse unique aisa hai ki iska jo thread hum pehle se select karte hai वो यूनिक होता है ये सिल्क थ्रेड सिलेक्ट करने के बाद उसके डिज़ाइन के हिसाब से उसको प्लाई लेना पड़ता है सिक्स प्लाई एट प्लाई या जो भी कुछ डिज़ाइन के हिसाब से प्लाई लेते हैं इसके बाद उसका जो गमिंग है वो निकाल देते हैं डेसिस का उसमड़ा तो सिल्क उससे पक्का हो जाता है पक्का होने से क्या होता है और दूसरा पक्का होने के बाद सिल्क को हम हैंड ट्विस्ट करते हैं ये हैंडलूम हैंड ट्विस्ट होता है इसी उसका जो स्ट्रेंथ है तो बहुत बढ़ जाता है और दूसरी बात है उसका जो टेक्सचर है पाटम पटोला का जो टेक्सचर है वर्ल्ड में आपको कहीं भी उसका ऐसा टेक्सचर नहीं मिलेगा ऑनली इन पाटन पटोला दूसरी बात इसके बाद उसका वॉप बनाया जाता है वॉप बनाने में जिसके जो पहले सबसे पहले हम जो डिज़ाइन है वो ग्राप पेपर पर हम ड्रॉ करते हैं ग्राप पेपर में जो डिज़ाइन बनती है ट्रेडिशनल डिज़ाइन या जो भी कुछ तो इसी हिसाब से हम उसका मार्कअप करते हैं मान लो फोर्टी यूनिट है सिक्सटी यूनिट है फिफ्टी फाइव यूनिट है थर्टी यूनिट है उसी हिसाब से हम उसका मार्किंग पेपर पे करते हैं पेपर पे डिज़ाइन तैयार होने के बाद उसको वो डिज़ाइन पूरी थ्रेड पे ट्रांसफ़र करते हैं टाई प्रोसेस से तो जो वॉर्प बनाया वॉर्प पे मान लो कि साड़ी में बॉर्डर की डिज़ाइन है वो अलग बनेगी मिडल डिज़ाइन अलग बनेगी पल्लों में डिज़ाइन अलग बनेगी यान तैयार होने के बाद डिज़ाइन जो हमने पेपर पर पे बनाई है वो डिज़ाइन धागे से बांध के उसके पे ट्रांसफ़र करते हैं अभी जो धागा बांधने का जो तरीका होता है उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवलिंग करना पड़ता है लेवलिंग करने के बाद उसके पे डिज़ाइन टाइड करते हैं तो जो टाई करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले टाई किया है उसमें वाइट येलो 
इंडिगो या जो भी कलर है वो सब पार्ट बांधा जाता है टाई किया जाता है बाकी जो खुला पोषण है वो सबसे पहले रेड कलर होता है अभी रेड कलर जो है वो पूरा आर्टिकल जो है वो रेड कलर के अंदर कलर किया जाता है तो पार्ट जो खुला पार्ट है वो रेड कलर हो गया बाकी रेड कलर बांध देते हैं फिर जो पोषण येलो करना है वो नोट्स खोल देते हैं अंदर से वाइट निकलता है फिर उसको पे येलो कलर होता है इसी तरह से जितना कलर है जितना डिज़ाइन है उसको बाँट छोड़ बाँट छोड़ करके पूरा कलर डिज़ाइन कंप्लीट करता है इसके बाद उसी हिसाब से वेफ बनाते हैं तो जो कलर जहाँ है साड़ी के शुरू में जो डिज़ाइन है वो कलर के और जो डिज़ाइन है उसके साथ आना ही मांगता है उसी हिसाब से हम बांधते हैं तो डिज़ाइन वॉर्प एंड वेब जो बनाने का टाइम जाता है तो कम से कम उसको आठ से दस महीना लग जाता है इसके बाद जो पूरा वॉर्प है उसको सेटिंग करना पड़ता है वीविंग के हिसाब से सेटिंग करने के लिए ओपन टू स्काई में उसको लंबा करना पड़ता है डिज़ाइन सेट करते हैं सेट करने के बाद उसको बॉर्डर में लगाते हैं बॉर्डर लगाने के बाद पूरा बीम तैयार हो जाता है फिर उसको विविंग पे चले जाते हैं इट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पार्टन पटोला दैट हैज ऑलवेज मेड इट रेयर एंड इट इज परहैप्स बिकॉज़ इट वाज सो रेयर एंड प्राइस दैट इट बिकेम अ फैब्रिक यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजंस तो पटोला का पहले तो ही मीनिंग है चीर पवित्र वस्त्र होली क्लॉथ तो एक कहीं भी ये कपड़ा जो है पहनते हैं हम सिल्क अच्छे काम के लिए तो उसमें अपने से कोई ऑस्ट्रेलिया आता है वो एलिमिनेट हो जाता है दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो भाटिया कम्युनिटी है गुजरात में भाटिया वो लोग को ऐसा एक है रिलीजियस उसकी वैल्यू कि शादी हो या श्रीमंत प्रसों बेबी शावर तो उसे नारी कुंज और पटोला ही पहना जाता है दूसरा कम्युनिटी है वोहरा कम्युनिटी जो सिदपुर में है दे आर यूजिंग वोहरा गजी तो उसको वोहरा गजी पैटर्न बोलते हैं तो हर पैटर्न के हिसाब से उसकी वैल्यू है द पैटर्न पटोला इज परहैप्स वन ऑफ द टफेस्ट टेक्सटाइल्स टू मेक एंड दैट मेक्स इट प्राइसलेस एट द रिसेंटली हेल्ड कॉन्फ्रेंस लुकिंग एट द स्प्रेड ऑफ द इकत ट्रेडिशन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एप्टली टाइटल्ड टाइज दैट बाइंड मलेशियन डिजाइनर एड्रिक ओंग explained why the patan patola is so famous the world over it's interesting because the patan patola is actually such an important uh, technique is a double ikat and the motifs have traveled because the trade cloth has traveled down to southeast asia and has become treasured heirloom textiles in some of the uh, local tribal areas in my own um conclusion is that one of the textile motifs from the patan patola which is the floral basket motif has uh, even i believe influenced some of the uh, motifs in iban pakumbu ikat and uh, you find also there's a technique of double ikat in the grinsing textiles in bali so it's a journey no the, the the journey of motifs the journey of influence the journey of cultural impact the difficulty of making a patan patola has also made it extremely rare today there are just a handful of weavers who can make the patan patola kannu bhai explains how the looms went silent aap history dekh lo ke 700 saal pehle ki 800 saal pehle 700 looms working to usi waqt kya tha pura joint family mein sab rehte the और जॉइंट फैमिली मान लो कि चार भाई है तो चारों भाई और पिताजी जो है सब यही काम करते थे लेकिन धीरे धीरे मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई उसके हिसाब से लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ी तो क्या हुआ इसमें जो चार भाई थे उसमें से एक भाई मान लो कि पढ़ा और अपना सेपरेट पढ़ा और अपना सेपरेट जॉब किया या बिजनेस किया तो वो तो निकल गया तो जो भी लोड है काम करने का प्रोसेस है वो तीन भाइयों पर आ गया तो धीरे धीरे लेबर इंस्टिट्यूटिव वर्क में सब लोग निकल गए जो लोग यहाँ काम करे उसको ऐसा लगा कि मैं अकेला तो ये काम नहीं कर पाएंगे कम से कम इसमें आठ से दस आदमी तो मंगता ही है लूम्स चलाने में पूरा एक क्राफ्ट चलाने में तो ये सोचते हैं कि पूरा इकट्ठा नहीं रहेंगे और अकेला काम नहीं कर पाएंगे और हमारा फैमिली मेनटेन नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे इन फ्यूचर तो धीरे धीरे ये आर्ट धीरे धीरे खत्म हो जा रही है 
A trained architect who chose to follow the tradition of his father and forefathers, Rahul Salvi represents one of the few youngsters who has opted to come back to weaving the Patan Patola. Growing up around the splendor of the old monuments of Patan, Rahul has a deep sense of history and a deeper sense of the legacy he carries. Well, uh, there was no choice uh, to be an architect uh, for my career. It was just uh, incidents and I chose the architecture and became an architect. But after that, I, uh, when I joined family, I came to know that no one is uh, in new generation is there to continue this craft. My two other do uh, brothers are the doctors, so they were uh, not uh, joining this. So I was uh, indirectly, you can say, of bound to join this craft and continue this craft. Uh, so I joined the very next day of my graduation and it's been 17 years I'm working with this craft and right now I'm a master viewer of uh, this particular craft. To keep the legacy alive, Rahul has not only gone back to his roots, he has also set up a museum dedicated to Patan's Patola and the Ikkat tradition around the world. On most days, Rahul and his uncle can be seen working on the loom, giving visitors a chance to see how this weave is done. When Rahul is not here, he is promoting the Patan Patola at seminars and exhibitions across India and the world, and meeting celebrities. Given how expensive these sarees are, Rahul tells us that it's only the new royals who can afford to buy the Patan Patola today. But obvious, uh, it was formerly made for the royal families uh, because they were rich. Right now you can say it is also for, made for the royal families because who are, uh, the people who can afford, they can also only purchase the Patolas. So uh, the multimillionaires of the Mumbai, the diamond merchants, the, some of the Bollywood stars, they can afford the sarees and uh, they're picking up. And to uh, make the one sari, uh, it takes four to six months and you have to wait for two and a half or three years to get it complete. And the price, but obviously it starts from 1.5 lakhs to five and a half lakhs. Today, a Patan Patola sari that sports a geographical indicator tag to certify its genuineness costs upwards of two lakh rupees. And it is a fast expanding clientele among the growing rich in India. There are cheaper versions of the Patola made with chemical dyes, but they are easy to spot. This, for instance, is far coarser than the original and has larger prints. But like the other great weaves of India, the Patan Patola faces many challenges. While Rahul has left a comfortable career as an architect to get back to the loom, he is not sure whether his son ever will. Kannu Bhai's daughters help him with designs, but they no longer work on the looms. The only way to make this work exciting is to incentivize weavers. और दूसरों को आप यंगस्टर को इसमें लाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आजकल क्रिकेटरों को बहुत सारे पैसे बहुत सारी सुविलियत देती है आर्टिजंस को कोई सुविलियत नहीं मिलती है कोई पैसा नहीं मिलता है अगर नई जनरेशन को इसमें इन्वॉल्व करना है तो गवर्नमेंट को जो ये काम करता है उनको इंश्योरेंस देना चाहिए उनको रेल टिकट के लिए कोई सहायता देनी चाहिए और ऐसे कुछ प्रोग्राम करके उनको बिना इंटरेस्ट की लोन देनी चाहिए ये सब करना चाहिए उनको व्यवस्थित परफेक्टली सेट करने के लिए कुछ पैसे और कुछ जगह ये देना चाहिए तो आजकल नई जनरेशन इसमें आएगी वरना नई जनरेशन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि हम जो पटोला का काम करते हैं साड़ी बुनते हैं विविंग करते हैं तो हमारा समझो कि हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया हमारा हाथ पैर कट गया तो उसके बाद हम काम नहीं कर सकेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा हमारे पास इतने पैसे तो रहते नहीं कनू भाई टेल्स अस द गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो डोंट हेल्प the new goods and services tax or GST, for instance, has hit them hard. GST is my personal view that the government has GST, it's okay in all places, but the work of the labor incentive, if you think that they work in the field, then there is no GST. Our work is also a labor incentive, 
तो हमारा जो पैसा जो जाएगा गवर्नमेंट के पास जीएसटी के हिसाब से वो लेबर का ही जाएगा तो लेबर में गवर्नमेंट एक तरफ से हमको मदद बहुत करती है वैसे मान लो कि हमको जीए जीआई मिला तो जो आजकल पटोले में डुप्लीकेट होता है डुप्लीकेशन वो रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को जीआई दिया जीआई का मीनिंग है कि जेन्यूनिटी ऑफ द पाटन पटोला वी आर गिविंग द सर्टिफिकेट ऑफ जेन्यूनिटी ऑफ पाटन पटोला जैसे गोल्ड मार्केट वैसा ही जी मार्केट तो हम जिसको पाटन पटोला का ओरिजिन पीस देते हैं उसके पे हम जीआई सर्टिफिकेट दे वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है उसकी वजह नहीं गवर्नमेंट ने हमको बड़े बड़े एग्जीबिशन में भी भेजा है लेकिन एक बात है कि जो जी जीएसटी एस लगाए हैं वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता है हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये जो पटो पाटन पटोला पे क्योंकि हम पूरा वर्ल्ड में देखो इंडिया में देखो या गुजरात में देखो ओनली फोर टू फाइव फैमिलीज आर वर्किंग तो इकोनॉमी तो कोई फिर नहीं पड़ेगा लेकिन जो हमारा वर्क है तो ये जो वर्क काम कर रहे हैं पटोला का उसमें हमारे को बहुत अर्डल होता है कि दूसरा टाइम ये जीएसटी में चला जाता है और दूसरा बात है कि हमको मान लो कि अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है ये फॉर्म भरो ये फॉर्म भरो तो उसमें टाइम चला जाता है तो हमारा जो वर्क है उसमें लॉस होता है द मेकिंग ऑफ द पाटन पटोला इज अ टीडियस जॉब दैट रिक्वायर्स मेनी हैंड्स एंड सैडली इट इज दैट व्हिच इज इन शॉर्ट सप्लाई The Salvis who came and settled in the Salvi Vada in Patan have all moved on. But thankfully, today there are rich patrons who support this art and wait patiently for this exquisite, rare and painstakingly woven piece of art to emerge.